God morgon, god förmiddag, god kväll, ja vilken tid det än är när, när ni ser den här. Åh um, <skratt> oh, satan här. Oj, oj. Vad en liten hund. Vad den tjejen? Wow, vad fan var det där för något? Ja, ah, skitsamma. Um, ja. För ett tag sedan så... För två veckor sedan tror jag det är nu så... Var vi ju med om ett litet problem. Det har varit efter IKB-kursen så... Var det en stor sten som låg... Eller stor, stor. Han var väl något sånt där. Sten som låg ute på vägen och den får in under bilen. Den tog lite i däcket och slungades in under bilen. Slog en bula i baksätet. Eh, I golvet alltså. Och så slog den lös lite grann av avgångssystemet och skadade det sista ljudburken på avgångssystemet. Eh, så det är ett missljud, det är ett eh, avgångsläckage. Eh, direkt efter första ljudburken ljuddämparen eh, och det här res resulterar i att vi ringde försäkringsbolag och så vidare och eh, ja eh, slutar med att oj jävlar. att eh, tydligen så kommunen de skulle ta på sig själva skadan eftersom att eh, det är tydligen de som har kört den här bergsmassan, stenen, som eh, har ramlat ur och låg där i, mitt på vägen. Så de hade tagit på sig det. Men... Eh, ja, man vet ju aldrig när det gäller försäkringsbolagen och... Eftersom att det är Volvo som ska ta och besikta skadorna så att säga. Bilen är 14 år, 15 år gammal och den har gått över 50 000 mil. 500 000, över 503 000 kilometer. Ja. Ja det är ju stadigt. Stadiga grejer vet du. Nej men de ska besikta det, bilen, besikta skadorna och så ska de göra en bedömning vad det kostar skall för att reparera skadorna och om det bara går på självrisken. För jag kan säga så här att den här bilen är inte värd mycket om jag skulle sälja den på blocket. Den är knappt värd någonting. Och det är mestadels för att den har gått så långt. Och är den ålder den är. Det här är andra generationen V70. Volvo V70. Bensinmotor. Automatlåda. 50 000 mil på nacken. Det ringer inga goda klockor där. Så jag ska fara in här på Quantum lite snabbt. Och sen ska jag fara över bara runt byggnaden här till Volvo nordiska bil och så får de göra en bedömning. Så syns vi senare. Ja, vad ska man säga? <laughs> Först gubben som hade bokat den här ja, med försäkringen att besikta bilen vad som eventuellt vilka skador som har uppkommit och vad kostnaderna för det kommer bli och så vidare. <hör> han, han hade missat en viktig detalj. Ja, besiktningen skulle vara den 24. Och. och och eh, det skulle vara nu den här veckan, givetvis. Det var bara det att datumet stämde inte överens med dagen. Besiktningen ska genomföras imorgon, inte idag. Så plats och tid på, eh, på dygnet var korrekt. 
Vecka var korrekt, månad var korrekt. Men själva datumet och därmed också dagen stämde inte överens. Åt mig sa han bara tisdag. Ja, idag är det tisdag. Det är inte egentligen måndag när jag spelar in där. Vilket det vanligtvis brukar vara. Men hur som av han sa bara tisdag. Ska, klockan nio då, då ska vi mötas. Okej, okay, ja men bra. Då, då kommer jag klockan nio. Nej, det var onsdag klockan nio. Om det skulle vara. Ja, ja. Uh, han, 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 uh, han hade missuppfattat. Han, han var lite dyngsvild så. Han tog det en dag tidigare, tyckte han, men nej, vi, vi f- fick vänta till imorgon och då ska vi <hör> fara förbi med den här bilen igen, kolla vad som eh, har gått sönder. Eh, Farsgubben tog prisuppgifter på en, på en ljuddämpare och med tanke på priset de sa, 7000 kronor. Jag hoppas att det inte bara är själva ljudburken som kostar det. Just den delen som har gått sönder. Utan jag hoppas att det är hela avgassystemet i sådana fall. Exklusive grenrör och katalysator. För katalysatorn är, det är mycket pengar. Det är bara den. Men... Eh, eh, Nej, jag hoppas att det är som allt efter grenrör och katalysator som är 7000 kronor, men det tror jag inte eftersom att det är Volvo Original från deras egna uh, deras egna reservdelsshop Shop! Ja, jag vet uh, Så just nu ut och kör lite grann Löst liggande, löst hängandes avgassystem på bilen. Rent, av, rent sagt för jävligt. <laughs> Men ja, vi får väl se. Jag ska köra runt lite till och så blir det väl att fara på affären en sväng. Köpa lite små saker hem. Så man har lite frukost och sådana saker. Ja. Nej men eh, om jag kommer på något efter att jag var in här hos, hos en eh, butik så så ser vi vad vi säger. Ja. Antingen det eller så avslutar jag i nästa del. Åh oh, gud förbannat att det skulle vara så soligt idag. Ja. <laughs> Uh, jag, jag sitter faktiskt med solbrillorna på reservbrillorna som jag har här i, i bilen. Fula som stryk. Uh, eller snygga. Men uh, de passar inte riktigt mitt ansikte så att säga. Uh, <laughs> men de funkar. De funkar. De gör sitt jobb. Uh, ja, vad var det jag skulle säga? Fan, nu glömde jag ju bort det. Helvetes. <laughs> Satana. Uh, jo. Allt det här med... Med facket som pågår och... Uh, allt vad det nu är med det här... Uh, köra sopbil. Uh, det är en hel... Det, alltså, jag, jag fattar inte hur det kunde gå så som det gick och varför det blev som det blev. Jag, jag har svårt att ta in det. Om det, är på gru- om det bara är på grund av att jag blev drabbad personligen eller vad det är. Alltså, när, när man är själv drabbad och, och har trott i det sista att att det kommer lösa sig att man får jobb. Speciellt när det blev en, en period där de sökte faktiskt folk. 
in i, i slutet av eh, perioden då man, då man var där och jobbade. Eh, och, och, och allting kändes som att ja, men jag, jag kommer få jobb. Man visste som att det var redan klart att jag får jobb. För jag har varit här så pass länge. Och jag visste vilka eh, av de andra sökandes som hade en bättre chans att få en anställning före mig på grund av att de har varit likvärdigt länge och har likvärdiga referenser, meriter och allting. Men eh, ingen av oss blev anställd. Istället väljer man två av motsatt kön, två kvinnor som inte har några som inte har likvärdiga erfarenheter och meriter, men de har likvärdiga körkort. Behörigheter på så, på så sätt så hade de likvärdigt, men allt annat, nej, det var inte ens likvärdigt. Ja visst, den ena av dem, hon hade väl några år bak, något år bak i ratten på en lastbil, men nej, inte var det lika mycket i alla fall. Och det där har jag försökt säga ända sedan dag ett. Alltså då allt det här, då de sa att jag inte fick anställning på grund av att de var bättre. Det, det var faktiskt orsaken. De var bättre. Det var orsaken jag fick till att varför jag inte fick anställning. Och jag frågade det jag frågade tre gånger. Tre gånger frågade jag varför jag inte fick anställning. Samma svar alla tre gånger. De var bättre. Vad fan? Och min historia i att ha varit mobbad och trakasserad fysiskt och psykiskt. Inte bara, som sagt, inte bara psykiskt men även fysiskt. Trakasserad och mobbad i mina barns år när man gick grundskola. Man tror inte det som vuxen att det ska ta så hårt en, en sån kommentar. En sån simpel kommentar. Men när jag visste att det inte var sant. I alla fall meritmässigt och referensmässigt så då. Det tog hårt. Det tog jävligt hårt. Och det är inte kul för fem öre att få uppleva en, en sån där känsla att man är man är ingenting värt mer eller mindre. Den känslan var obehaglig att känna igen i vuxen ålder. Så att Nej, men nu, nu har facket, de, de har ryggat upp och de har eh, faktiskt sagt att det här är vad, vad vi kommer göra, det här är vilka spår vi kommer gå på, det här är vad som kommer förhoppningsvis hända. Eh, de kan ju som in, inget garantera att hur det kommer sluta, men de kan åtminstone inte göra en en prognos på hur det ska sluta för att det ska bli korrekt. Och då, jag har gett dem lite olika alternativ på vad jag kommer kräva, vad jag kommer förordna mer eller mindre och vad, vad min, mitt mål är. Vi får se vad det blir av det hela. Äh. Ja, det hjälper ju inte att det är skit fortfarande bak i styret, mer eller mindre, enligt min mening, på bolaget. Och jag har kollegor, eller ja, numera för detta kollegor som mår skit dåligt på grund av att de här som sitter och styr och ställer inte kan sitt jobb. Inte ordentligt i alla fall. Fan personal som mår dåligt på grund av deras ledarskap. Hur fan går det ihop? Ah, ja. Det är inte jag som äger bolaget så det är inte jag som 
få gråta till söms eller ja, tekniskt sett kan man väl säga att jag är delägare av företaget med tanke på att jag är skattebetalare i den här kommunen. Ah ja. And now, if you didn't like this com uh, this video, I do fully understand you because, you know, I spoke Swedish and you waited to the last second and you waited for me to speak English because you do not understand Swedish. Because you know that I always send my videos in English. <laughs> but yeah, I, I totally understand if you didn't like this video, so please then show me that you didn't and give me a thumbs down. Other than that, if you did like this video, however, then please give me a thumbs up. Favorite, share, subscribe. You know, if you haven't subscribed yet, that's always a good way to show your support. Oh yeah, but about subscribers, we reached 801, 800 subscribers yesterday. Or actually the night till today, but yes, yesterday, earlier this night. Awesome, freaking awesome. How fast can we get up to a thousand? <laughs> no, but seriously, thank you everybody who is subscribing to this channel. So yeah, as I said, if you didn't like this video, give me a thumbs down. If you did like it, give me a thumbs up, favorite, share and subscribe if you haven't subscribed yet. Uh, leave a comment, leave a question, whatever's on your mind down below in the comments field. Uh, you know, sh check out the links in the description to all my social media thingies like Facebook, Instagram, Twitter, even Twitch. Now, I don't stream as much as Twitch as I used to do, but you know, if you like to, there's the Twitch link as well. Twitter is a real safe place to follow me at because everything I do online is automatically announced on Twitter, uh, on Twitch. No, Twitter, not Twitch. <laughs> Twitter. So yeah, and I'll see you all in my next video. Bye.